എല്ലാവർക്കും ഹിസാന ഓർഡിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഞാൻ ഹിസാന ഞാൻ ഇന്ന് ബേസിക് സയൻസ് വർക്ക്ഷീറ്റ്സ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് ചാപ്റ്റർ ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതെ ഫോർ എ പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ നേച്ചർ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം നമുക്ക് ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് കൃഷിക്ക് യോജ്യമായ മണ്ണിലെ ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ധാതുക്കൾ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനവും ജലം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനവും വായു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനവും ജൈവ വസ്തുക്കൾ അഞ്ച് ശതമാനവുമാണ് കൃഷിക്ക് യോജ്യമായ മണ്ണിലെ ഘടകങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു ജൈവാംശം കൂടുതലുള്ള മണ്ണാണ് കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യം സോയിൽ വിത്ത് ഹൈ ഓർഗാനിക് കണ്ടന്റ് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഇത് പഠിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് മണ്ണിൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ പതഞ്ഞു പൊന്തുന്നത് വൈഡസ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് എക്സ്പേർഡ് വെൻ പൂവേഡ് ഇൻ ടു ദ സോയിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉത്തരം നോക്കാം ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ജൈവാംശം കൂടുതലുള്ള മണ്ണിൽ വേഗത്തിൽ വിഘടിപ്പിച്ച് സ്വതന്ത്രമായ ഓക്സിജൻ പുറത്തു വരുന്നത് മൂലമാണ് പതഞ്ഞു പൊന്തുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ജീവാംശം കൂടുതലുള്ള മണ്ണിൽ വേഗത്തിൽ വിഘടിച്ച് സ്വതന്ത്രമായ ഓക്സിജൻ പുറത്തു വരുന്നത് മൂലമാണ് പതന് പൊന്തുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഡിസോസിയേറ്റ് ഫാസ്റ്റർ ഇൻ സോയിൽ വിത്ത് ഹൈ ഓർഗാനിക് കണ്ടന്റ് ദ എഫർവെസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഓക്സിജൻ ദാറ്റ് ഇവോൾവ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് അടുത്തത് ടീച്ചർ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തത് ഓർമ്മയുണ്ടോ നമുക്കൊരു പരീക്ഷണം ചെയ്യാൻ ലെറ്റസ്റ്റ് ഡു ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ് അതിന്റെ ചോദ്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയത് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് മണ്ണിൽ ഒഴിക്കുന്ന ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയത് ഇതിലൂടെ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി മേൽമണ്ണിൽ ജൈവാംശം കൂടുതലാണ് ടോപ്പ് സോയിൽ കണ്ടെയ്ൻസ് മോർ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ അടുത്തൊരു ചോദ്യം മേൽമണ്ണ് നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇടയാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് വാട്ട് ആർ ദ സിറ്റുവേഷൻസ് ലീഡിംഗ് ടു ദ ലോസ് ഓഫ് ടോപ്പ് സോയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഉത്തരം നോക്കാം ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് വിൻഡ് ആൻഡ് സോയിൽ കാറ്റിന്റെയും മണ്ണിന്റെയും തീവ്രത ഡിസ്ട്രോയിങ് പ്ലാന്റ്സ് സസ്യങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നത് സ്ലോപ്പിംഗ് ഏരിയ ചരിഞ്ഞ പ്രദേശം ഹിറ്റിംഗ് ദ ഹിൽസ് കുന്നുകൾ ഇടിക്കുന്നത് ഫില്ലിംഗ് ദ ഫീൽഡ് വയൽ നികത്തുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് വിൻഡ് ആൻഡ് സോയിൽ കാറ്റിന്റെയും മണ്ണിന്റെയും തീവ്രത ഡിസ്ട്രോയിങ് പ്ലാന്റ്സ് സസ്യങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നത് സ്ലോപ്പിംഗ് ഏരിയ ചരിഞ്ഞ പ്രദേശം ഹിറ്റിംഗ് ദ ഹിൽസ് കുന്നുകൾ ഇടിക്കുന്നത് ഫില്ലിംഗ് ദ ഫീൽഡ് വയൽ നികത്തുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ആർ ദിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് സോയിൽ ഇറോഷൻ മണ്ണൊലിപ്പ് കൊണ്ടുള്ള ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഉത്തരം നോക്കാം കൃഷി ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാകുന്നു ഇറ്റ് എഫക്ട് അഗ്രികൾച്ചർ ഒരു പ്രദേശത്തെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്നു ജൈവ വൈവിധ്യ ശോഷണത്തിന് കാരണമാകുന്നു ഇറ്റ് എഫക്ട് എക്കോസിസ്റ്റം ആൻഡ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അടുത്ത ചോദ്യം മണ്ണൊലിപ്പ് എങ്ങനെ തടയാം ഹൗ ടു പ്രിവെന്റ് സോയിൽ ഇറോഷൻ എങ്ങനെ തടയാം അതെ സസ്യങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാം പ്ലാന്റിംഗ് ട്രീസ് തടയണകൾ ബണ്ടുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഒഴുക്കിന്റെ വേഗത കുറയ്ക്കാം മേക്ക് ചെക്ക് ഡാംസ് ആൻഡ് ബൺസ് ജൈവ വേലികൾ നിർമ്മിക്കാം മേക്ക് ബയോ ഫെൻസ് ചരിഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങൾ തട്ടുകളായി തിരിക്കാം മേക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഇൻ സ്ലോ പ്ലാന്റ്സ് ജൈവ വൈവിധ്യം സംരക്ഷിക്കുക പ്രൊട്ടക്ട് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി വനം സംരക്ഷിക്കാം പ്രൊട്ടക്ട് അവർ ഫോറസ്റ്റ് അടുത്തത് നമ്മൾ സോയിൽ പൊല്യൂഷൻസ് പൊല്യൂഷൻ കോൺസിക്വൻസൻസ് മണ്ണ് മലിനീകരണം അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് മണ്ണിന്റെ സ്വാഭാവിക ഘടന നശിക്കുന്നു രാസകീടനാശിനികൾ മണ്ണിൽ കലരുന്നത് സൂക്ഷ്മ ജീവികളുടെ നാശത്തിനും പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നു രോഗങ്ങൾ പിടിപ്പെടുന്നു പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ മണ്ണിൽ ജലം ഇറങ്ങുന്നതും സസ്യങ്ങളുടെ വീരുകൾ വളരുന്നതും വളരുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു 
the natural structure of the soil is destroyed mixing of pesticides in the soil causes microbial damage and environmental problems diseases are caught plastic waste causes water to seep into the soil and cause plant roots to grow adutha chodyam manna malinikaranam engane tadayam how can we prevent soil pollution engane tadayam namukku nokkam uttaram മാലിന്യങ്ങൾ തരം തിരിച്ച് സംസ്കരിക്കുക മാലിന്യങ്ങൾ തരം തിരിച്ച് സംസ്കരിക്കുക ജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ കമ്പോസ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റാം ജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ കമ്പോസ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റാം ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ സംസ്കരിക്കാം ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ സംസ്കരിക്കാം പ്ലാന്റി പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കാം പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കാം തുന്നി സഞ്ചിയും പേപ്പർ ബാഗുമായി കടയിൽ പോകാം തുന്നിയ സഞ്ചിയും പേപ്പർ ബാഗുമായി കടയിൽ പോകാം മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാം മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാം ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താം ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താം വേസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി റീസൈക്കിൾഡ് ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി കമ്പോസ്റ്റഡ് ക്യാൻ ബി ബറീഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് ദ യൂസ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാൻ ബി കൺട്രോൾഡ് You can go to the store with a swing bag and a paper bag. Pollution control laws can be followed. Conducting awareness activities. அடுத்தது நம்ம நோக்காம் போனது ஜல மலினீகரணத்தின் பிரதான காரணங்களை குறிச்சான. புழா தோடு காலம் என்னவே மாலின்யங்கள் நிக்ஷேபிக்கின்னது வேவசாய சாலகலில் நின்ன புரந்தலுன்ன மாலின்யங்கள் അശാസ്ത്രീയമായ വളകീടന നാശിനി ഉപ്രയോഗം കക്കൂസ് മാലിന്യങ്ങൾ മണ്ണിലൂടെ ജലത്തിലെത്തുന്നത് ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് വേസ്റ്റ് ഇൻ റിവേഴ്സ് സ്ട്രീംസ് ആൻഡ് ക്രീക്സ് വേസ്റ്റ് ഫ്രം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്ലാന്റ്സ് അൺസയന്റിഫിക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ടോയ്ലറ്റ് വേസ്റ്റ് എൻഡേഴ്സ് ദ വാട്ടർ ത്രൂ ദ സോയിൽ അതിന് നമ്മൾ നോക്കിയത് ജലസ്രോതസ്സും ഭൂമിയിലുള്ള ഈ ശതമാന ജലസ്രോതസ്സിന്റെയും അഞ്ച് ശതമാനത്തെയും കുറിച്ചാണ് സമുദ്ര സമുദ്രജലം തൊണ്ണൂറ്റാറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് പൂജ്യം ശതമാനമാണുള്ളത് മഞ്ഞുപാളിയായിട്ട് ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് മൂന്ന് ശതമാനവും ഭൂഗർഭജലം ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ഒമ്പത് ശതമാനം അന്തരീക്ഷം ഓ പൂജ്യം പൂജ്യം ഒരു ശതമാനമാണുള്ളത് തടാകം പൂജ്യം പൂജ്യം ഒരു ശതമാനമാണുള്ളത് മറ്റുള്ളവ പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം ഏഴ് എട്ട് ശതമാനമാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇത്ര ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായിട്ട് എടുത്താണ് ബെല്ലേക്കാൻ നോക്കാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബ